ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இண்டியன் ஃபேவர்ஸ் இன்னைக்கு நாம் ரொம்பவே சுவையான எம்மியான மலபார் மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நார்மலாக நம்ம பண்ணுற பிரியாணியை விட ரொம்பவே ரிச்சாக சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் புது வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மட்டனை நம்ம வந்து ஊற வச்சிடலாம் நான் வந்து அரை கிலோ அளவு மட்டனை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் சைஸ் பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இனி இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாசனைக்காக ஒன் டீஸ்பூன் அளவு பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம பிரியாணிலே ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதில் வந்து கம்மியாக சேர்த்தா போதும் இனி ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு அரை கப் அளவு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் வந்து நம்மளோட மட்டன் பீசஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம மேரினேஷனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன துண்டு இல்லாமல் பிழிஞ்சு இதில் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த மசாலா எல்லாமே மட்டன் பீசஸில் நல்லா கூட்டாகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னா ஓவர் நைட் கூட நீங்கள் வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஊறதுக்குள்ளே ஒரு மூணு பச்சை மிளகா ஏழு எட்டு பல் பூண்டு தோல் உரிச்சு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அரை டீஸ்பூன் அளவு பெருஞ்சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே இடிகளில் நல்லா தட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம வந்து இடிகளில் தட்டி எடுக்கும்போது அது ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்மளோட பிரியாணிக்கு நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இடிகளில் சதைச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு பத்து போல் முந்திரி பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுனால நம்மளோட பிரியாணிக்கு நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் இனி இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அளவுக்கு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ரைஸை ஊற வச்சிடலாம் நான் அன்றைக்கி ரெண்டு கப் அளவு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் ஸோ ரைஸ் ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வெங்காயத்தை பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் வந்து நிறைய எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நான் நைக்கி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெயில் ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெயில் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சுட்டு மெல்லிஸாக கட் பண்ணி நான் வந்து ரெண்டு பேட்சாக பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொன்னிறமாக பொறிஞ்சிருச்சு இது வந்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேட்சையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் மீதி இருக்கிற அதே எண்ணெயில் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இதே எண்ணெயில் தான் பொறிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னு கூட அவசியம் இல்லை நெய்யில் பொறிச்சு எடுத்தாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகாது அப்படின்றதுனால இதே எண்ணெயில் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் சவந்ததும் கொஞ்சம் கிஸ்மிஸையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து நல்லா வறுபட்டுடுச்சு நம்ம எடுத்து தனியாக ஒரு பவுலில் வச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம பிரியாணி பண்ண ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கீ சேர்த்துக்கலாம் கீ சேர்த்துட்டு வெங்காயம் பொறிச்சதில் மீதி இருந்துச்சுல அந்த எண்ணெயில் ஒரு கரண்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதிலாக நார்மல் எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு நட்சத்திர பூ நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சிட்டு நீளவாக்கில் கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இனி இந்த வெங்காயம் டிரான்ஸ்பேரண்ட் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி டிரான்ஸ்பேரண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து இடிக்கல்ல தட்டி வச்சுருந்தோம்ல அது எல்லாத்த
அடுத்தது இது வதங்குனதும் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடிப்படியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகிறது வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்குனதும் வாசனைக்காக ஒன் டீஸ்பூன் அளவு பிரியாணி மசாலா அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பவுடர்ஸோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுருங்க ஸோ பவுடர்ஸ் எல்லாமே உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ப கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக நறுக்கின மல்லி இலையும் நறுக்கின புதினா இலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இனி அதில் நம்ம ஊற வச்சுருந்த மட்டனை சேர்த்துடலாம் மட்டன் வந்து நல்ல ஊறி சாஃப்டாக இருக்கு சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க அந்த மசாலா எல்லாமே மட்டன் பீசஸ்ல நல்லா பிடிக்கட்டும் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தா போதும் ரைஸ்க்கு நம்ம தனியாக தான் சேர்ப்போம் இனி நம்ம குக்கரை மூடி மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு ஒரு ஆறு டு ஏழு விசில் வேக வச்சிடலாம் மட்டன் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ரைஸை குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சுட வச்சுருப்பேன் இந்த தண்ணியில் ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இனி இதில் வாசனைக்காக ஒரு துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு ஒரு நட்சத்திர பூ இதழ் மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒன் டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் இனி இதில் நம்ம ஊற வச்சுருந்த ரைஸை தண்ணி வடிச்சுட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெய் சேர்க்கறதுனால ரைஸ் வந்து நல்ல உதிரி உதிரியாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அளவு குக் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு வடிகட்டியில் நல்லா வடித்து தண்ணியை வந்து செப்பரேட் பண்ணிடலாம் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குக்கரில் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு சூப்பராக கம கமெண்ட் வாசனையும் வருது ஆனால் இதில் நம்ம சேர்த்த தண்ணி பாக்கி இருக்குது அதனால் இதை வந்து நல்லா வற்ற வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இனி இது நல்லா க்ரீமியாக கிரேவி பதத்துக்கு வர்றது வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் வற்றி க்ரீமி டெக்ஸ்சராக நல்ல கிரேவி மாதிரி வந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இனி நம்ம தம் போட போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பரந்த அகஞ்ச பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க அடியில் நம்ம வேக வச்சுருந்த மட்டனில் பாதியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரியாணி நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு லேயர் ஆஃப் மட்டன் வந்து வச்சதுக்கு அப்புறமா மேலே வந்து ரைஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து மாற்றி மாற்றி போட போகிறோம் இப்போ ஒரு லேயர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம வந்து மட்டன் போட்டுட்டோம் அடுத்த லேயர் ஃபுல்லுமே ரைஸ் போட்டாச்சு அதுக்கு மேலே ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு கூடவே நம்ம வந்து முந்திரி பருப்பு அப்புறம் திராட்சை எல்லாம் வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக நறுக்கின மல்லி இலை அப்புறம் புதினா இலை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மீதி இருக்கிற மட்டன் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற ரைஸ் எல்லாத்தையுமே மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நறுக்கின மல்லி இலை புதினா இலை ஃப்ரைட் நட்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் வாசனைக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் நெய் சேர்த்தா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணிடலாம் கவர் பண்ணிவிட்டு மேலே லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே தம்மில் இருக்கட்டும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஆஃப் பண்ணி திரும்ப ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே சும்மா விட்டுருங்க இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து தம்மில் போட்டுட்டு அப்புறம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே சும்மா வச்சுட்டு நான் இப்போ சர்வ் பண்ணுறதுக்காக ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட பிரியாணி வந்து சூப்பராக ரெடியாகிருக்கு ரைஸ் எல்லாமே அப்படியே உதிரி உதிரியாக 
நம்ம மட்டன் எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு நிஜமாகவே இந்த பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இதுக்கு கூட வெறும் ரைத்தா வச்சு நம்ம சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சைட் டிஷ் கூட தேவைப்படாது ஸோ இந்த எம்மியான பிரியாணியை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்க உங்க வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே கண்டிப்பாக ரசித்து சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா